Habari ya Katu mpenzi mtazamaji wa Channel 10 karibu na kualika kwa ipinja kubora kabisa cha Katu kipindi cha sema kweli kanachangaza masuala ya uchumi kijamii na mada kuu ya siku mara ambayo nafanya tukutana sote tuzungumze kwa pamoja ni matumango umzima wa afya na upo tayari kabisa kufuatia kipindi cha kubora cha Katu kaza awali yote ni kombe ladhi ni toa taarifa kwamba leo hii ningekuwa uh, na mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam uh, kakaangu rafiki yangu Paul Makonda ikuzungumzie maendeleo ya mikakati mbalimbali juu ya maendeleo katika jiji ya Dar es Salaam lakini bahati mbaya kutokana na sababu moja na nyingine nimeshindikana kuwa naye hapa lakini naomba endelea kufuatia vipindi vya hapa channel 10 nitakueleza tu lini nitakuwa naye lakini badala yake ni naye yani nimetoa nimetoa dume nimeka dume mezani e, nimetoa jembe nimeingiza jembe <laughs> Mana keni ni nae mwali mferes kibasa hapa huini mkuluganzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya kondoa Ni kwa nae wakati huu tukizungumza madai tunasema mada yaitu ni vita vya uchumi Tanzania uh, Kama tisika mkabisha yetu nganae pamoja ni kujambia tu kwa mba lo hii kipindi chako inauja kwenu kwa uzamini bora kabisa uwa magudoro wa asili dodoma Ukisha pata kudurako la dodoma basi unahamia katika mji bora kabisa wa hamiru city park Ni kweza tu kwa mba katika mji huu uh, tarehe eh, tarehe ya ishirini ya mwezi huu utakuwa ya mwezi huu wa kumi eh, mgeni rasma itakuwa mwishimu wa barozi Saif Al-Idi ya ni makamu wa raisu wa kwanza wa sarikama penduzi Zanzibar atakuwa pali kuzindua nyumba hizi mradi wa Tanzania ambao mayoka na mtanzania mzalendo kwa mala kwanza mzalendo moja na nyeka nyumba za kutosha unapasa wewe uamia hapo kumbuka utakuwa kwa dodo domo na alo na ingena kaya mjibora kabisa tuwa zana wa thamini wetu Yaani mme wangu sipati picha mama ataka ofa tu kufika huko nyumbani. Na hivi niliahidi nitampelekea mama zawadi ya godoro duma asili. Yaani atafurahi kweli. Baba, kwani bibi ana godoro nyingine? Ah, mwanangu, bibi yako amekuwa akitumia magodoro tofauti tofauti. Lakini bado amekuwa akisumbuliwa na maumivu ya utu. Lakini godoro hili ndio dawa. Mama naye anapenda raha. <laughs> <laughs> Baba, godoro imeanguka. Unasema godoro tena? Haya Mungu wangu. Pali tibu. Eh sasa tunafanyaje? Acha ondoka, sibi nilifate. Alijaribika na uzitote wa tembo. Jamani nimemwona baba yenu yule yeye godoro roje. Mungu wangu baba. Alijaribika, alijaribika. Magodoro Dodoma asili ndio magodoro pekee yanayozalishwa mkoani Dodoma. Usidanganyike na neno Dodoma tu, bali magodoro Dodoma asili. Tazama ramani, utaona mji mzuri wenye mandhari ya kuvutia ikiwa mgeni angali angani, ufurahia muonekano na miundo binu safi ndani ya mji wa kisasa. Hamedu Seat Park ni mji mpya na wa kisasa wenye nyumba za kisasa zilizojengwa na wataalamu waliobobea katika ujenzi wa nyumba bora. Na sasa wanaokaribisha ili uweze kutembelea na kujionea nyumba za kisasa ndani ya mji mpya katika wilaya ya Kigamboni. Milango inafunguliwa kila siku kuanzia saa tatu kamili asubuhi hadi saa kumi na moja jioni. Miliki nyumba yako leo kwa gharama nafuu ndani ya mji wa kisasa wenye huduma mbalimbali kama vile ulinzi, shule, hospitali na kadhalika. Hamedu Seat Park wanapatikana Kigamboni, Kibada Mikwambe, Jijini Dar es Salaam au unaweza kupiga simu namba 0756980000 au 0659500100 Hamedu Seat Park nyumba kwanza Karibu tumerejea mpiti na mpenzi mtazamaji baada ya mapenzi kwa eh, baada kuona wadhamini wa kipindi hiki ambao sio wengine nakukumbusha ni uh, Magodoro Dodoma Asili pamoja na Hamidu Sidi Park. Huu ni mji ambao umejengwa kule Kigamboni kwa ajili ya wewe Mtanzania kupata nyumba bora. Tunaacha wadhamini wetu sasa tunarudi kwenye madai. Nakukumbusha na kwamba mgeni wetu si mwingine ni Mwalimu Faris Kibasa, yeye ni mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Kondoa. Yuko na mimi hapa tunazungumza juu ya vita ya uchumi. Ah, uh, Karen Kibasa, karibu sana. Asante sana. Karibu kwenye kipindi. Na Habari za Kondoa? Kondoa na kwema. Ndiyo. Nimekuja tena. Niambi jipia ni nini huko Kondoa? Kondoa tuna fursa za kilimo. Utalii kwenye mapango yetu ya Kondoa Irangi mm. Pendings. Mm. Lakini kutoka uh, kutoka mambako Kondoa sasa ni sali moja na nusu umefika kwa sababu barabara imekamilika kwa mjibu wa ilani ya uchaguzi wenye ilani umetekeleza. Mm -hmm. Barabara imekamilika ya Lami. Mm. Kwa hiyo kupandisha kwenda Arusha 
Hezu hitaji kuzunguka singida. Unapita tuluma pale, unapita. Kwa hiyo pamoja na hali ya hewa kuwa ni zuli, basi kondo ni malipa zuli sana kuishi na kuwekeza. Hai. Tarifa tutoka mkurugenzi mtenda. Kwa hiyo ni mkurugenzi, director. Eh, managing director, mkurugenzi mtendaji. Ndiyo anajua utendaji wa hapa, juma mbunga na kuenda. Anatuambia kwa sasa barabara sana kufunguka vizuli. Hai. Tunawio kutana hapa tuzungumzea juu ya vita vya uchumi. Mtazamaji anafatiri pindi, anasema, anasikia vita uchumi. Na kwa vita uchumi hapa, tunalenga hasa nini kumambia mtazamaji. Ile ya jande kwa mba naingia, katika section gani kupigia na kukisha kwa mba, tunaishinda vita hii. Karibu. Asante. Kwanza, eh, nependa kusema tu taifa. Kama taifa, eh, tuko katika vita kubwa. Uh, vita uchumi ni vita ngumu. Kusubabu, uh, vita uchumi unapigana ndani ya taifa maadui wako ndani ya taifa na askari wako pigana wako ndani ya taifa lakini uh, vita uchumi ni ngumu kwa sababu inahusisha kukata uh, mizizi na wakati mwingine inaweza ikaharibu mahusiano ya ya taifa na mataifa mengine inaweza kaingilia hapo endapo masilai ya mataifa mengine yanaweza kaingiliwa kama taifa tumeingia katika uh, vita ambayo eh rais wetu mpendwa mheshimiwa John Pombe Magufuli ameamua kwa dhati kabisa kuianzisha na aliamua kuianzisha kwa kwanza kupigana ndani kupigana ndani kwa kushughulikia uh, mifumo yake aliyoikuta katika uh, serikali ambayo anaiongoza mifumo ambayo ilikuwa imejengwa katika msingi ambayo uh, nidhamu na thamani ya vitu kama elimu, vitu kazi, wadilifu vilikuwa sio vitu vya kutiliwa chapuo sana na tukupenda kwa sababu tulikuwa na mifumo ambayo kama mtu anaweza akakatu akawa hajasoma, hajaenda shule mahali popote, akapata kazi serikalini, akawa na mshahara mzuri, akawa kiongozi, mtaalamu katika serikali akaaminiwa. Then unachukua muda gani kumwambia mtoto wako asome wakati akiwa na umri wa miaka 15 anajua huyu alifeli shule, huyu hajawahi kwenda shule, lakini anakuta ni bosi mahali fulani. Kwa hiyo ilitufikia mahali ambako taifa ilikuwa ni kwenda lakini tulikuwa tumetengeneza mfumo ndani ya taifa ambapo uh, tuna tuna vitu kama watumishi hewa tuna vitu kama takwimu hewa e, ukiambiwa ulete takwimu ili kusudi tukukadilie kodi unazipunguza kwambia ulete takwimu ili kusudi tuweze kutoa msaada kwenye kwenye jamii yako unaziongeza hakuna mtu aliyekuwa anazifuatilia kwa hiyo kama taifa tulikuwa tumefikia mahali ambapo ambapo ni mabaya sasa vita ya kiuchumi maana yake ni kwamba kwa taifa Tanzania tumeamua tunaanza kuondokana kwanza kupambana kwanza na mifumo yetu ya ndani Tunaanza kupambana na tabia ya, ya, ya utumishi, tabia ya watumishi. Tunaanza kupambana na mfumo wetu kufanya kazi. Tunaanza kupambana na hali halisi kwamba hivi ambacho serikali inaingia galama ya kukilipia ndicho kinachotoa matunda katika taifa. Kama hicho kilikuwa hakitoi matunda katika taifa maana kikwenda kukibomoa hicho. Zile njia zote na mianya yote ambayo ilikuwa na kunywa kwenye hicho Manaki hiyo unapambana nayo hiyo ni bado iko ndani unapopambana na na watumishi hewa wenye vietfeki unakuja uli, ulikuja ulisikia kwamba kwa mfano mifano ilianza kutolewa kwamba eh, kuna mtu ana familia yake ana watoto wanne anasomesha ana ndugu zake ana anamtegemea leo unamuondoa tu kazini ametumikia muda mrefu unataka huyu aende wapi lakini ukasahau kana kwamba huyu mtu huyu hajawahi kukolify kuingia katika hiyo nafasi kwa sababu kuna watu ambao wakati wanakwenda shuleni darasa la kwanza mpaka la saba kidato cha kwanza mpaka cha nne cha tano cha sita chuo mwaka wa kwanza mpaka wa tatu anamaliza anaenda kuingia ile nafasi yawezekana alimkuta huyo mtu alimwajili lakini kutoka siku ambayo anamwajili huyo mtu alikuwa hastahili kuepo hapo leo ukimuondoa unaweza kaja kwamba kuna huluma inaanza kuingia watu wanasema kwamba huyu unaweza kumuonea huruma huni ukatili wa ufai no huo sio E, 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 ukati. na katika vita kama hii unaanza kupambana na sentiments kama hizo watu wanaotaka waomboleze na ukiwatazama Swahili si tuna misemo yetu ukitaka kumuua nyani usimwangalie usoni kwa sababu jambo la kwanza utamwona huruma lakini ukigeukea shamba lako kasha limaliza lote Tanzania ilishakuwa ni shamba ambalo halina mmiliki shamba ambalo lilikuwa kwamba kila mtu anaweza akajichukulia chochote anachokitaka. Tanzania tulishafika mahali ambapo kuna watu wanasema huko kwamba Tanzania ni mahali unapokwenda na briefcase unarudi na na kila kitu. Sasa hiyo nilikuwa nikaanza kupambana 
na ndani tulipo kuisha kukamilisha ile swala la watumishi hewa vitu feki na nini hapo katikati tukaingia sasa kwenye mapambano ya misingi ya rasilimali za taifa umeona kelele na kilio kilichopigwa umeona jinsi ambavyo sio tu ndani tumepiga kelele lakini unakuja kukuta vyombo vya habari vya kimataifa wakati mwingine vinaanza kuingilia na kuandika hili Tanzania haliwezekani lakini Tanzania sasa kwenye dalili za awali sasa kuona hii vita sasa tunakokwenda tuna tunakwenda tuna kushinda na tutashinda tutapata ushindi mkubwa Tanzania imeshaanza kuonekana kiuhalisia duniani ni mahali salama kuwekeza mahali ambapo ukija ukiwekeza maana yake utakutana na sheria ambazo ziko fair utakutana na sheria ambazo zinasimamiwa utakutana na taifa ambalo unawekeza unalipa kodi na utapewa huduma zote za miundombinu ambayo unahitaji kwa ajili ya hizo bidhaa zako ziweze kwenda mbali. Juzi juzi tumepata taarifa ya kuhusiana na nchi ambazo ni bora kwa ku, tem, kwa kuzitembelea kiutalii duniani. Tanzania iko kwenye top 3. E, Maana yake ni kwamba kama tukifanikiwa kwenye hii vita tutavutia soko kubwa la utalii, tutavutia soko kubwa la uwekezaji. Halafu tutadhalisha kila kitu hapa. Ukija na sheria zingine, kwa mfano sheria ya bajeti na vitu vingine, tumeweka mazingira bora ya kutengeneza mazingira ya uwekezaji Tanzania. Lakini changamoto kubwa tunazozipata, hatuzipati sana sana kutoka kutoka nje. Tunaanza kupata sana sana kutoka ndani ya hii sasa ya kwanza kukatisha tamaa. Kuona kwamba kama taifa sasa serikali imeanza kuwa kama ina ukatili kama ina ina, ina haijali watu wake kama ajili. lakini hebu fikiria mtu ambaye alipewa kiwanja kwenye road reserve akapewa kiwanja kwa mbinu zake na ujanja wake mtu aliyepewa kiwanja kwenye eneo ambalo ni lawazi kwa ajili ya watoto kucheza katika mtaa akajenga gorofa lake akajenga nyumba yake leo anaambiwa kwamba linabomolewa linashushwa lile gorofa lote watu wote walioko pale wanamuona yule kama ni Mungu wao ambaye aliwapumbaza kwa vitu vidogo ambapo wanaanza kumfanya kama ni Mungu wao akibomolewa kama wanamuonea wanamuonea huruma lakini ebu fikiria yule mtu ambaye alipokwenda kutafuta kiwanja hakupewa kiwanja kwa sababu kuna mtu ambaye alikuwa amejihodhia eneo kubwa kwa sababu kuna mtu ambaye aliona kwamba ah, hapa ni, 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 ni hifadhi ya barabara mimi naweza nikajenga hapa lakini kuna mtu ambaye anashindwa kwenda mtaani kwake nyuma e, a, 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 me, hii mitaa tume, tumeichola hivi anakaa mtaa wa tatu kutoka barabara kuu kwenye road reserve tayari kumefungwa yeye anatakiwa kama na kagari kake akatafuta labda kupaki CCM kupaki shule uzuri parking nyingi ni za CCM hasa mijini akapaki kule alafu atembee kwa miguu kwenda nyumbani kwake ambao amejenga nyumba mwari, ina gate hiyo ni vita itakayokuwa ni kubwa sana umezungumza mambo mengi hapa tunazungumzia vita ya uchumi Tanzania na uh, vita hii inatakiwa ipigwane na watanzania wote yeah. na hasa wale wenye nia njema na nchi hii kama lazima waingie front. Yeah. Unazungumza hapa mambo ambayo mimi nataka unisaidie na watazamaji wa stand pamoja. Unazungumza mtu ambaye amejenga kwenye road reserve. Huyu mtu hakujenga usiku mmoja na kuamka. Huyu mtu alienda kuomba kibali, alijenga taasisi kwanza serikali ya mtaa, serikali ya ile pale alipo waliona toka mwanzo hadi chini. Na huyu mtu ndiye anabomolewa nyumba yake. Lakini kuna viongozi waliona pale hao watu ndao waliojibishwa vipi kwa sababu huyu mtu hakwenda kujenga hivi hivi tu unapokuwa na mfumo ulio oza au mfumo ulio haribika mfumo ulio haribiwa mfumo ulio haribiwa kwa rushwa mfumo ulio haribiwa kwa ufisadi maana hivi vyote vinapotokea kuna wengine wanaishia tu kuangalia macho hivi vyote vinavyotokea nyinyi Tanzania tumekuwa na misemo bana wana hela wale mwenye nguvu mpishe hasa ilikuwa kwamba mtu mnyonge anapisha wenye nguvu na kumbe hizi nguvu sasa zilianza kutumika vibaya. Mm. E, Lianza kutumika nguvu ambayo tulifika mahali ama mtu akiwa na fedha anaamua chochote anachotaka kukifanya ye. Na hizi serikali za mitaa sio kitu ambacho watu walikuwa wanakijali sana. Walikuwa wanakwenda kwenye ngazi za huku juu. Sasa huku ngazi za huku juu kwenye unakokwenda kukutana kwa sababu hujawahi hujasikia mwenyekiti wa mtaa amekutwa na vieti feki. Hujakutana na mwenyekiti wa mtaa ambaye ni hewa ile umekutana na mtendaji wa serikali ambaye ni hewa ana vieti feki umekutana na mtumishi aliyeko serikalini kwenye idara za serikali kwenye halmashauri kwenye idara za kuniambia nini hapo hapo ninachokuambia ni kwamba hii mifumo ya huku hmm. hao walioingia kwa 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 udhalimu hmm. kwenye nafasi za serikali 
hawakuwa na hofu yote ya kufanya udhalimu wote uliofanya. Kwa hiyo walizunguka mifumo hata wale watu wazuri waliokuepo. Unajua kama mtu aliweza kunegotiate na kupata cheti na kuweza kupata ajira, maana ana nguvu kubwa ya ushawishi hata kwa mtu. Si, hapo jenga, mimi napojenga nyumba ngo pale. Sinaonekana nimejenga lini. Oh, ndio. Sasa si ndio. Wakati tunajenga, akina nani walikuwa madarakani? Akina nani wakati kama mimi naniambia stop. Hiyo eneo ni lawazi. Umezuia watu kupita njia hapo. Hawa wakati mimi ninavunjwa hii nyumba na hawa nao natakiwa wajibishwe ngoja ngoja ni najibishwe mimi wenyewe ngoja nikupe mfano mifano ambayo ambayo ni halisi mm. umesikia haya ya viwanja kuwa vinapewa kwa watu zaidi ya watano mm. kiwanja kimoja amepewa kilala amepewa kibasa amepewa na mwingine amepewa na isa ha, ha, iki kiwanja ni kimoja halafu katika hawa watano eh, kama kilala yeye ndo alikinunua kiwanja kwa mara ya kwanza lakini kwa sababu alikuwa tuna hela ya kununua fahana hela ya kule pale anakuja mtu watano wa mwisho kabisa anakata mshiko wa kiwanja anaenda anainua jengo lake hapo shida kwa nani sasa e, shida sasa ni kwa e, ni, ni kwa huyu aliyetoa hati hii ya mwisho mm. aliamua ku duplicate ambaye ni mfanyakazi wa serikali ambaye ni mtumishi wa serikali sasa tunamshughulikiaje huyo sasa unamshughulikia sasa kwa kwa mshughulikia huyo kama mfumo ni lote kama mfumo umeoza maana huyo utamshughulikia kwa sababu yeye ndo anaulinda lakini ukija na, na, na kuamua sasa kupambana maana yake unayafumua hayo unamfumua huyu unaenda kumfumua na yule kwa unafumua wote aliyekuweka na uliyewekwa wote mnafumuliwa ndio tulichoko nacho sasa hizi sasa lakini sasa tujisikia uh, tumeona hapa uh, Morogoro barabara Morogoro hatujisikia hmm. uh, wale watendaji wale walotoa uh, vibali kujenga mabondeni magomeni hapa wakapeleka ni miundo mbinu na kila kitu hatujisikia wale viongozi wamechukuliwa hatua ah brother sasa hapo tuko ni tisho kwa nini hujasikia hizi tumbua tumbua zote hizi ndizopia kelele desu yuko kwenye ma, ma, ma taasisi makubwa hizi vyeti feki hmm. watumishi hewa 1012 wote hawa hujawasikia vyeti feki za 1900 katika hao katika hao bana na wao ambao walitoa hizo e, wamo wamo humo na, na, na unashughulikia huku afu unaenda kuangalia kwenye uhalali wamo humo hii ni jumlisha ni ni, ni, ni kama kwa hiyo adhabu yake ni kupiga certificate tu baada hapo sasa ameingiza sara kwa mtu pale kajenga uh, kimsingi wale walio uh, sio hivyo tu ameichonganisha ngoja nikuweze kitu kimoja ndakuweza kitu kimoja na na hawa ndio wataji hapa watatusaidia watatusaidia hasa kikosi cha traffic kikakaangu uh, anasomea traffic atusaidia kuna watu ambao ngoja nikueleze unajua kuna watendaji wa serikali ambao ndio wanagonganisha yani wananchi wanagonganishwa na serikali ni yake vizuri hapa yani serikali inafanya vizuri tu safi kabisa lakini kuna watumishi wa serikali hao wamoja hapa wanotoa hizo jenga hapa wanavuta rushwa anachemtu wa jenga huyo mmoja tunaangalia hapa juzi katika jiji ngoja tutazunguza kidogo jiji la Dar es Salaam labda haukuelewe ngoja jiji la Dar es Salaam ngoja nikuambie kwa jiji la Dar es Salaam unakumbuka alipokuwa mkuu mkoa ambaye sasa ni waziri wa ardhi mheshimiwa Rukuvi alipofika mkuu mkoa alienda ofisi ya ardhi ya mkoa akafunga ofisi Asema tunafanya nini? Uchunguzi hapo. Mm. Unakumbuka operation ya mkoa mkoa Apollo Makonda? Mm. Alifanya Dar es Salaam vilio alivyokutana navyo huko ni nini? Ni ardhi. Ardhi ndio. Na ardhi ile ziara aliyozunguka mkoa wa Dar es Salaam ilibua mengi, imewasaidia wanyonge wengi, lakini uh, uh, haya yote yalifanyika. Na wa, 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 watendaji wa serikali wapo lakini kwenye 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 hili la kuondoa wa watumishi wa, wa hewa unakuja kukuta watendaji wa serikali za mitaa wamekuwa ni wengi sana na huko ndiko tumepata mashida makubwa makubwa na huko ndo, hasa kwenye jiji kama miji mikubwa kama hii majiji kama Dar es Salaam ndio tumepata mashida makubwa makubwa lakini naenda kwenye idara za ardhi za halmashauri tumekutana na watumishi watumishi hewa kule na katika idara ambazo zina mashida makubwa katika nchi hii mm. idara yale ambayo kuna ngoja kukuta kwamba uwezo wa wa, wa kijiji mm. ni kumilikisha ardhi mwisho kali 50 mm. lakini unakuja kukuta kwenye kijiji mtu kamilikishwa mpaka ekari 1000 hii imetoka wapi lakini huyu amepewa hati ya ya kimila hata kimila inasainiwa ukisha toka kule na mutasa linakuja kusainiwa huku kwenye halmashauri maana yake huku mlirusu nini kama hamkuwa mmefungwa macho na kufungwa mdomo nisaidie kitu kingine 
Uh, hiyo nimekupata nakuona vizuri hapo nimekupata tuhaemu tuhame huko na, tunaangalia tunaona jitihada za serikali hasa hii ya watano katika kukamilisha ujenzi wa barabara mm. na tuzungumzie hapa Dar es Salaam tunaona kuna ujenzi wa wa barabara juu hapo uh, Tazara na mwingine tunaona hapa Ubungo na Mheshimiwa Rais amesema kwamba utakuona kasi na tunaona vinafanyika wazi kabisa lengo kubwa hapa tupo kwenye vita ya uchumi uchumi moja hapa ni kwa moja na kazi ya Dar es Salaam na wanaoto wanakuja Dar es Salaam kupunguza muda mwingi kuwepo barabarani na badala yake maofisi na wafanye kazi lakini tuki, mtu akitoka huko salama amevita akiingia huko mjini tuliona hapa juzi mwezi mmoja mimi nyuma tulibadilishwa mfumo wa pakati no entry nyingi huku no entry no entry watu wakapiga faini nyingi sana ambazo hata zikutolewa elimu ya kutosha um, nisaidie nazungumza hapa watendaji wa serikali kuwagonganisha Dar es Salaam mna bahati sana kuwagonganisha ni kwamba wananchi tunaanza kuichukia serikali wakiona kwamba kuna faini nyingi sana katikati ya mji lakini wakati huo huo tunaambiwa kwamba kule tukimbie tuwe speedi yani nataka kuangalia hapa na namna gani serikali inavyogonganishwa na yani wananchi na wananchi wa serikali na watendaji hao wa serikali tunazunguza vita ya uchumi lakini kama kuna wengine hawajui kama tupo kwenye vita na kwenye wengine wako kwenye vita kweli miongoni mwa mambo tunayopambana nayo ni hayo hmm. ndio maana uh, unakuja kukuta mara nyingi uh, rais wetu anazungumza mengine kwa uchungu hasa anapokuja kwa mfano masuala ya watu wanyonge wananchi wanyonge machinga mamantilie uh, watu hawa dogo dogo wasibugudhiwe sisi wataalamu watendaji wa serikali tumeaminiwa kwa pamoja na mengine na utaalamu wetu mm. manake tu click bongo zetu kwa ipasavyo tuwapangie nini ambacho waweze kuwafanya hawa waweze kufanya hawa tu tusiwabugudhe lakini hata haya unayozungumza haya ya hapa uspake hapa uspita hapa tu nini mm. bado ni kwamba hatuje click bongo zetu vizuri kuona kana kwamba kwa nini hizi barabara ambazo zilikuwa zinatosha kwa nini leo hazitoshi moja ya sababu ambazo hazitoshi ni kwamba tumeoccupy kila mahali tunafanyia biashara hasa hizi ambazo e, kuna hizi biashara machinga halafu kuna hizi biashara ambazo ni official anaduka mtu unaduka hapa halafu na nje pale umeoccupy kwa maana yake umeondoa ile 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 passage uh, ukija kwa Dar es Salaam kwa mfano tukizungumzia la i hali ya ya mjini hii ya kuingia mjini ujenzi wa tazara kwanza niseme kwa taifa kama hili la Tanzania barabara ndo kama mwili wa binadamu ndo mishipa ya damu barabara ndo mishipa ya damu kwa ili uweze kupitisha uhai kutoka katika moyo katika bongo mpaka katika miguu unahitaji barabara sasa mifumo yetu ya ujenzi wa miundombinu ambayo tumeijenga tumeshagundua kwamba ukuaji wa uhitaji wa barabara umekuwa ni mkubwa ndio maana sasa ukitengeneza hizi ring roads ukitengeneza hizi flyovers maana yake ni kwamba hakuna kusubiliana ukifika ubungo kutakuwa hakuna kusubiliana ukifika tazara kutakuwa kuna kusubiliana kwa sababu hizi barabara hii ya ubungo ndio inaingiza magari yote mm. Dar es Salaam hii ya tazara ndio inapitisha magari yote ya kwenda bandarini. Kwa hiyo maeneo hayo hakuna kusubiriana. Ila ukifika katikati ya mji no entry. Ukishafika katikati ya, ya mji sasa ndo kuna <laughs> hii no, plan no mlionayo Dar es Salaam. Yeah. Kuna hii plan mlionayo Dar es Salaam. Kutoa yadi zote. Uondoe yadi zote Dar es Salaam. Utoe hizi biashara zote zinazohusiana na magari kwa sababu ndio biashara kubwa kwa, kwenye kwenye issue ya magari. Peleka Kigamboni. Mm. Maana yake ukishapeleka kule ukiwa na maeneo kubwa ambalo ni malls kubwa zinazofanya biashara hiyo hapa tutapita tutakuja kufanya biashara zingine zingine mm. maana yake tutapata sasa maeneo ambayo ni free for parking tutapata maeneo ambayo yanaweza kutupelekea entry barabara moja ikapita mwanzo mpaka mwisho lakini vile vile manispa zetu mm. lazima ziji, zijichanganue na zijipange mimi uzuri wangu mimi mkurugenzi wa vijijini mm. Siku ile vijijini hatuangaiki na parking, siku ile tunaangaika na mbuzi ng'ombe, kulima wafugaji. Ndio tunaangaika. Mm. Hii za parking hizi ni from experience nyingine tu. Manispa hazitakiwi ku concentrate sana katika kukusanya mapato ya ile ya ile parking. Wanatakuwa fikirie ni namna gani ambavyo hawa watu watakuwa na parking kubwa. Yaani kwa mfano sasa hizi mna tunabia rati hii. Hii hii ya mwendo kasi. Hivi kuna haja gani ya kuendelea kwamba kila mtu aje na gari lake? Mjini. Kwa nini sio na parking kule Kimala stop over kule? Kuna parking kubwa. Unapaki pale gari lako, unapanda mwendo kasi, unaingia ofisini, unafanya kazi, unapanda ni mabasi ya uhakika. Ni dakika 25 kutoka Kariakoo mpaka 
mpaka kimara wakati ukiendesha gari lako ni kati ya dakika 65 mpaka dakika 80 uweze ukafika kimara kwa hiyo maana yake ni kwamba tunapokwenda kwenye kubadilisha mifumo ya utendaji maana yake wa kurugenzi wa, wa, wa jiji la Dar lazima wa integrate waunganishe fikra zao ni vipi tunavyosoma serikali kuu inapotengeneza hii BRT maana yake tuna BRT phase 1 ina phase 1 na tu inakuja BRT phase nyingine inakuja hiyo hizi hizi flyovers na nini maana yake ni kwamba uweze kufikiria kwamba kuwa na parking inaweza kupark angalau magari 1015 pale kule kimara mwisho au mbezi kule ambayo leo ukishaliweka wewe pale unaliweka tu unaenda zako unapanda mwendo kasi unakuja mjini unafanya kazi zako narudi hapa mjini kutakuwa hakuna magari tuna miji mikubwa ambayo imeendelea kwa mfano uh, uh, usi unaweza kadhani kana kwamba kwa foreign za Dar es Salaam labda jiji la Dar es Salaam lina magari mengi kuliko ni jiji la Amsterdam no kuna sehemu unaenda una park ukienda kama pale ship airport kuna sehemu ya parking kubwa ina park magari karibu 1030 mtu ana park gari pale analiacha hata mwezi haya kuna park za bicycle kuna park za nini tutoke hapo tutazungumza vita uchumi Tanzania Yeah. Wateule wa mheshimiwa rais ambao wameteuliwa uh, na sasa wako ndani miaka mingi wakitenda kazi. Uh, Nazungumza hapa wakurugenzi kama wewe wakuwa mikoa na wakuwa wote watendaji. Wamewezeshwa vipi kutambua kwamba kweli sasa tuko kwenye vita ya uchumi na wote wapigane sawia. Tusije kusikia kwa mkurugenzi ana sabotage. Wazake wanataka kwenda mbele yeye anavuta nyuma tunasikia na yeye ndio anahusika kwenye kusabotage serikali. Yeye ndio anakuwa na ana, ana, hewa 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 zipo pale kwake. Nisaidie wamewezeshwa vipi kuona kwa ni wote tuone kweli kwetu tunakwenda mbele. Tukimwona mtu anaturudisha nyuma tunasema eh huyu anaturudisha nyuma si mwenzetu huyu. Kwa sababu kwenye vita vya uchumi kama unavyosema tunaanza tunavutwa nyuma zaidi ndani na uko nje tunatengeneza maadui sasa huku ndani tunashughulikia ya wateule uh, kwanza kwe, kwenye kushughulikia wateule uh, tunaweza kusema kwamba ukishajiona wewe uh, hautoshi kwenye hii hii mbio uzuri tu ni kusema tu kwamba hutoshi unaweza kupangiwa kazi nyingine kuliko ni usubiriwe utumbuliwe kwa sababu kwenye hii mbio tunataka twende kwa pamoja tuna sprint kwa pamoja sio mmoja atusubiria kwa sababu uwanja tunaokwenda nao ni wa mzunguko alale hapa tusubiria tumkute na tumbebebe bebe. ah ah hiyo haipo uwezeshwaji uko uko ni moja kuaminiwa kitendo cha kuaminiwa na mamlaka za juu za taifa kwamba unaweza kutusaidia kwenye hii kazi maana yake umepewa ndio uwezo mkubwa hapo hiyo ni sawa sawa nakukwambia kwamba tunataka tukachukue mtoto aliyetumbukia uh, baharini kule kwa hiyo tukaangalia angalia tukagundua wewe ndo unaweza tunakutumbukiza baharini wewe urudi na mtoto. Kwamba hapa sijapewa boya, sijapewa nini na nini, hayo ni itakuwa ni malalamiko kwenye safari ambayo unataka uende wewe urudi hai na mtoto arudi hai. Hapa tunachokijua kwamba serikali sasa lazima tujue kwenye mipangilio ya serikali. Mipangilio kwa ikaje? Mimi nimeteuliwa, ni mkurugenzi ambaye nimeteuliwa uh, mwaka jana kwa mara ya kwanza na kwa bahati nzuri kwa mara ya kwanza nilimeingia kwenye shirika za mitaa mimi nilikuwa kwenye taasisi nilikuwa mwalimu katika chuo kikuu cha Mzumbe kwa miaka kumi toka 2005 nimetoka pale nimekuja nimekuja huku kwa hiyo kazi yangu na, na majukumu yangu ni kujifunza sana kujua kwamba halimashauri mpaka ikafikia hapa ilifikaje lakini ilipambana na nini ikashindwa kufika katika jambo gani alafu ninakuja kusoma huku kuja kujua kwamba serikali hii ya awamu ya tano ya mheshimiwa Magufuli sasa inataka nini? Kwa hiyo nikimsoma najua kwamba nataka nini? Nasikiliza maagizo, nafata maelekezo na maagizo ya rais waziri mkuu makamu wa rais kila iitwapo leo. Na yale ninakwenda kwenye kuyafanyia kazi. Tunakwenda kwenye hizi alimashauri tunakutana na watumishi wakuu wa idara. Watumishi wa kawaida wasaidizi wao, wale ambao walikuwepo pale. Sababu wale katika utendaji wao wa kazi hawajatauliwa wapi wale kwa hiyo umekutana nao wale pale ukifika pale kwanza unaanza kukuelekeza namna ya kufanya kazi sasa nitegemeana ubongo wako ukoje wataweza kukuelekeza kwamba uh, unajua hili huwa tuna huwa tunafanya hivi na maana bado uko kwenye desturi na mazoea a a wanasema kwa mwendo huu wa sasa tunakwenda hivi tunachokitaka wananchi wapate moja, mbili, tatu kwa kila rasilimali tunayokusanya katika halmashauri tunayoipata katika halmashauri ni lazima kwa asilimia moja iende kule. Kwa hiyo ukipata milioni kumi 
tumia milioni kumi na kitu ambacho kionekana kiwe cha milioni kumi sio utake uonyeshe kitu cha milioni ishirini kwa milioni kumi kama unaweza ukapata milioni kumi na tano ukajenga darasa moja ni heri ujenge darasa moja likaonekana hili ni darasa moja tumemaliza kuliko ni kuchukua milioni kumi na tano upeleka hapa milioni moja hapa milioni moja hapa milioni moja halafu wote waishie tumeishia kwenye usawa wa, wa renta halafu darasa hamna alafu ukasubiria miaka mitatu maana yake hiyo hela umeitight miaka mitatu inasubiria hapo na hutakao malize huu ni mtindo ambao umetusababishia katika taifa hili. Kwa mfano katika halmashauri yangu ya wilaya ya Kondoa, mekuta kuna majengo ya madarasa yaliyojengwa kuanzia mwaka mbili Majengo ya ofisi za vijiji, majengo ya zaanati, majengo ya vituo vya afya yanayosubiria kumaliza ambayo ili uweze kumaliza unahitaji takriban shilingi bilioni sita na milioni mbili ili kusudi uweze kumaliza. Okay, fedha ya maendeleo inayogawiwa kwenye nchi zima inagawiwa kihivo utakuja kufikia lini? Kwa nini tusingekamilisha zaanati moja ikaza kufanya kazi, tukakamilisha dawati moja, darasa moja ikaza kufanya kazi, tukakamilisha ofisi moja ikaza kufanya kazi. Hayo ndio ambayo yamekuwa ni desturi na mazoea. <coughs> Tukipata kidogo, tugawane wote. Aliwahi kunifundisha mwalimu wangu wa dini, eh, ni, ni mwalimu wangu wa dini nani? Mwalimu wetu Shesungu yuko kule kule nani. Anasema tukiwa na wagonjwa wawili, tukapata dozi ambayo kwa thamani yake inaweza kumtibu mgonjwa mmoja. Yo <coughs> mjaleta tamaji. <coughs> Ni afadhali hii mm. dozi. Mm. Anywe mtu mmoja apone. Kuliko ni tugawane hii dozi wawili mm. kila mmoja anywe nusu maradhi yetu yatakuwa sugu. Ndio taifa tulipokuwa tumefikia. Haya tunampenda maji. Ah naona maji haja kwa sababu tunima mafunzo kwa fupi ili mwili wangu anywe maji. Tukirejewa mtengeza kwa kwa kuzungumza lakini nitaporejea nitapenda kufahamu jambo moja. Naam. Na kwa mliteuliwa mmekenda kazini mkiwa tali na ari mmeambiwa sasa mkwenda kwenye kazi mkapewa uwezo na nguvu kwamba mna kufanya kazi no. lakini kule kuna wale walikuwa wamezoea taratibu kwamba nikipata daraja fulani nikafika sehemu fulani na mimi nitapata sifa kwa mkurugenzi na hajapata leo hii unakwenda mtu mpya kabisa unakuwa unakumpongea majukumu na unisaidie mlipata vipi ugumu wa kufanya nao kazi watu wao ambao wanatarajia kwamba ningekuwa mimi hapa lakini sasa amekuja bwana Feres Kibasa mwalimu na mika pembeni ambao na mimi kabisa wanyama wengine wasingependa kufanya kazi na nyiko kufanya muonekane nimeshai nimefanya vizuri nitakusikia vikwazo na sikala kwako wewe lakini umepata uzoefu kwa watu wengine ambao katika kurugenzi zao huko wamepita kidogo kinaendelea tunarejea mara baada ya mafunzo mafupi utafafanua haya mpenzi mtazamaji unaruhusu tu mafunzo mafupi na mgeni wangu tukirejea utapata nafasi ya kupiga simu ya kuweza maswali lakini nakusihi ruhusa sasa kwa mgeni wangu na kwa ajili ya kitu chetu pendwa na kipindi chako cha sema kweli kiende kwa hewani ruhusa wastani muhimu sana hii ni sema kweli tazama ramani Utaona mji mzuri wenye mandhari ya kuvutia ikiwa mgeni angali angani ufurahie muonekano na miundo binu safi ndani ya mji wa kisasa Hamedu City Park ni mji mpya na wa kisasa wenye nyumba za kisasa zilizojengwa na wataalamu waliobobea katika ujenzi wa nyumba bora na sasa wanaokaribisha ili uweze kutembelea na kujionea nyumba za kisasa ndani ya mji mpya katika wilaya ya Kigamboni milango inafunguliwa kila siku kuanzia saa tatu kamili asubuhi hadi saa kumi na moja jioni miliki nyumba yako leo kwa gharama nafuu ndani ya mji wa kisasa wenye huduma mbalimbali kama vile ulinzi, shule, hospitali na kadhalika. Hamedu City Park wanapatikana Kigamboni, Kibada Mikwambe, jijini Dar es Salaam au unaweza kupiga simu namba 0756980000 au 0659500100. Hamedu City Park, nyumba kwanza. Yaani mme wangu sipati picha mama atakao fret kufika huko nyumbani. Na hivi niliahidi nitampelekea mama zawadi ya gorodo duduma asili. Yaani atafurahi kweli. Baba, kwani bibi ana godoro nyingine? Ah, mwanangu, bibi yako amekuwa akitumia magodoro tofauti tofauti. Lakini bado amekuwa akisumbuliwa na maumivu ya utu. Lakini godoro hili ndio dawa. Mama naye anapenda raha. <laughs> <laughs> Baba, godoro limeanguka. Unasema godoro tena? Haya Mungu wangu. Pali tibu. Ah! Eh, sasa tunafanyaje? Ah! Acha ondoka, sibi nilifate. Alijaribika. Na uzito ndio wa tembo huu. Jamaa nimemwona baba yenu. Ule yeye, godoro je? Mungu wangu baba. Alijaribika.
Alika, Alika, Alika. <laughs> magodoro Dodoma asili ndio magodoro pekee yanayozalishwa mkoani Dodoma. Usidanganyike na neno Dodoma tu, bali magodoro Dodoma asili. Mimi Albert Kilala naahidi kusema kweli daima. Mimi napenda kusema ukweli na kusema ukweli ni mpenzi wa Mungu. Tutasema kweli katika siasa. Uchumi, elimu, jamii na michezo. Kila Jumatatu, Jumatano na Ijumaa sa nne kamili usiku hapa channel 10 Mimi Albert Kilala Naahidi kusema kweli daima. Mimi napenda kusema ukweli na kusema ukweli ni mpenzi wa Mungu. Tutasema kweli katika siasa. Uchumi, elimu, jamii na michezo. Kila Jumatatu, Jumatano na Ijumaa saa 4 kamili usiku. Hapa Channel 10 Karibu tumerejea tena mpenzi mtatembaji ni sehemu ya pili baada ya mapumziko mafupi na kumbusha kama ndio kwanza unaongana na sisi kipindi hewani ni sema kweli hapa Channel 10 inakuja kwenu kwa dhamini mnono kabisa wa magodoro dodoma asili pamoja na Hamidu Sire Park. Endelea kuwa na mimi na kumbusha mgeni wangu naye hapa ni mwalimu Fredrick Basa yeye ni mkurugenzi mtendaji wa almashauri ya wilaya ya kondoa yuko na mimi hapa leo tunazungumza madetu ni vita ya uchumi tunazungumza mambo mengi kemkemo ambayo tunaona kama kuna vita lakini kuna baadhi ya watu kuna vuta nyuma serikali hii ya umetano ili sifikie mafanikio ya kufikia uchumi wakati na hasa Tanzania viwanda uh, umefuatia kama makini kipindi hiki na sasa na kualika yupo mpenzi mtazamaji utapiga simu katika nambari unayoona kwenye runinga hivyo sasa piga simu uulize maswali uuliza swali yale ambayo tumezungumza kutofuatia na mtazamo wa ruksa lakini kumbuka roho kutumia mstaha kumbuka unalozungumza ile kadri kamsaidia mgeni wangu likasaidia wale wanaosikiliza na hasa watendaji wetu katika kutekeleza uh, ilani ya chama cha mapinduzi hali kadhalika uh, malengo ya serikali ya umo ya 5. Uh, kaka Feles nilikuuliza no. kuna wale ambao walikuwa wamekaa muda mrefu kwa mazoea wangepanda lakini ilikuja baada ya kubadilika kama ndivyo sivyo maana yake kwamba wakapata wengine wakachaguliwa naambia inawezekana kwa ni miongoni mwao ukikuwa ukiwa mwalimu na baadaye ukapewa nafasi pale kufanya kazi ndio kunaambia nipate uzoefu wako wewe lakini pia unakutana na wenzako wamesimamia katika utendaji karibu uh, kwa, kwanza nipende mm. kusema tu kwamba mm. sijawahi kujishughulisha kwamba uh, ranki zilikuwa zikoje zikoje mm. ili uweze kutolewa kwa kurugenzi wake mshahara mm. za kale msema hapo awali uh, mimi kwa kufanya kazi kwenye serikali za mitaa leo hali halimeshauri hii ndo mara yangu ya kwanza. Ah <coughs> uh, kijua Abdo ningeuliza ningekuwa ni, ni tuseme mtu mpaka kuwa profesa na kuwaje mm. hilo nalijua na nilikuwa nitafuta uprofesa huko lakini nimepewa majukumu makubwa huku ambayo itaweza kufanya nikawa profesa by action. Na ni kweli uh, kuna kununa kulikuwepo. Na nadhani bado kupo. Na kununa huku Unajua mtu sio lazima akununie kwa maana kwamba ukipita asikusalimie kwambe nini e, ni pamoja hata kukupa ushauri mbaya ili uharibu kazi labda ukitoka anajua anaweza sije yeye lakini afurahie tu kwamba haupo e, sisi wa kurugenzi tuna changamoto kubwa moja <laughs> na hii changamoto ni kuishughulikia kutoka kwa watendaji wetu kumbuka e, mimi naongoza idara na vitengo kama kugenzi. Na hii wae kusema hapa kwamba eh, kama team mimi ni captain wa ile team. Kwa captain ni lazima niwe na uwezo wa kuelekeza, kuonya, kushauri na kuadhibu pale napo takikana kuadhibu. Hiyo nguvu ni nayo kwa mujibu wa sheria. Kwa sababu mimi ndiye accounting officer katika au afisa masuri katika halmashauri. 
na wafisa masuli unanipa majukumu ya kusimamia watumishi wote katika halmashauri. Sasa wapo ambao ni seniors yao kwa anajiona kwamba labda nikitoka hapa mimi naenda kuwa kwa mkurugenzi pale. Lakini kuna wakurugenzi zaidi ya mia moja <coughs> zaidi ya moja ambao hawakupata uteuzi. Kwa hiyo wameacha mizizi yao kule. Na hawa ndo tungeweza kusema kwamba wangeweza kwa shida kubwa. Jambo letu ilikuwa ni moja tu. Mimi nimsikiliza kwa umakini mkubwa. Pengine kuliko ni wakati wa kampeni. Siku ya hotuba aliyotupa Mheshimiwa Rais baada ya kuteua tupoitwa pale ikulu uh, katika kwenda kuapishwa kwamba alipitia majina ya, wat, ya walio teuliwa yeye mwenyewe jina moja baada ya jingine maana kalijilizisha kwamba unatosha ile ni imani kubwa ya ajabu kabisa kabisa lakini akakupa hayo madaraka amekukasimisha kwa mujibu wa katiba nchi hii mtumishi yote anafanya kazi akimwakilisha rais kwa mimi ndiye mkuu katika eneo la utendaji wa halmashauri ya kondoa na kile namwakilisha rais behavior yangu utendaji wangu mwongozo wangu msimamo na msisitizo wangu lazima ureflect kwamba hapa kuna mtu anayefanya kazi on behalf sasa hakuna aliye mkuu zaidi yangu mimi ndiye mkurugenzi nitayafanya yote ninayoyafanya nikipatia kwenye utendaji tutakwenda vizuri lakini hata nikikosea nitakuwa nimekosea katika utendaji kuhakikisha kwamba <coughs> behavior au tabia uadilifu uh, na usimamizi wa kimaadili wa shughuli za halmashauri uko juu e, hiyo ni nguvu ambayo ninayo kwa sina cha kuogopa cha kusema si nani alitarajiwa sawa alitarajiwa but sio na kwa sasa anafanya kazi afanye kazi yao kwao ninayo nguvu ya kumwelekeza kumuonya kumshauri na kumwadhibu hiyo ndo utaratibu wa sheria taratibu na kanuni na kwa msingi huo hausio tishio sasa mm. e, utishio wao unakufa katika katika msingi huo na kama kuna anayeona kwamba ameteuliwa alafu anakutana na vikwazo kama hivi basi akifuata sheria tu anaweza anaweza aka akaenda tu vizuri na msingi ni kwamba unaangalia aliye juu anataka nini kwa hiyo unaishusha ile kama ilivyo na unaisimamia vile kama ilivyo kwenye alimashauri sisi wa kurugenzi tunasimamia watumishi wengi mimi nina watumishi 2234 wote wanatazama alimashauri ikitumbukia manake aliyetumbukiza ni mimi niliyeshindwa kuwalidi tukatumbukia alimashauri ilikuwa na malalamiko mengi ikiwa na kelo nyingi ambazo haziendi maana yake ni mimi captain nimeshindwa kuongoza team uh, then out of 45 million people walioko Tanzania na, na watu wasomi wengi tu walioko uh, then anaweza kaja mwingine pale akakaa kaamini akapewa akapewa kazi yangu hiyo kulialia na kupiga kelele uh, sio lugha stahiki kwa mm. hali ya sasa ya ya, ya utendaji ambao tumepewa haya kwa nilaina simu iko hapa nitakuwa ndugu yangu habari yako Nani mwanangu kwa wapi na karibu kwenye mada? Aishe, ashukuru sana. Naitwa Revocat Chipolo Sekondo. Ndio. Eh, niko 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 Kwembe hapa. Toka Kwembe karibu kwenye mada. Eh, nashukuru sana. Na namsikia mkurugenzi hapo ana, anaongea kuhusu mambo mbalimbali. Ndio. Lakini mimi nataka nijikite kwenye swala moja. Ndio. La uwajibikaji. Swala kubwa mimi nalo niona. Ndio katika utumishi wa umma ni uadilifu ndio uadilifu limekuwa ni tatizo kubwa sana mhm kwa mfano swala aliloongelea na amejikita kwenye yani muda mwingi amekuwa akiongelea swala ya ethics watumishi hewa mhm lakini ukifuatilia sana kwenye sekta ya ari wale watendaji bado matatizo yako mengi mengi sana kwa mfano bado standard ya masuala ya ya viwanja yapo kwa bwana ukuvi ukienda pale yapo yanaendelea muone mm. ukienda kwa ile kwenye halmashauri zetu yapo kwa mimi naona tatizo kubwa ni uadilifu na na hili swala lilokuwa na anaongelea kuhusiana na na kwamba wale watu waliondolewa hapana walioondolewa ukifuatilia kwa sina 
wengi walikuwa matreva wa ukungu ndani wengi wengi walikuwa hao lakini watendaji wakubwa wapo hapo na wanaendelea huko mofini huko wanaendelea na shughuli kwa hiyo yeye anapaswa kuwa makini sana anapokuwa na jongelea hilo swala na kuangalia kwa mfano uko uko kondoa sasa sema yeye mfugini kondoa anjaribu kuangalia migogoro mimi kama alivyomzungumzia mkuu mkuu hapa na mwingine wa rais amesema kwamba kwa, kwa yani watendaji wengi wangejaribu kuiga ubunifu anaofanya mheshimiwa mkuu makonde wewe ule ni ubunifu lakini wengi zaidi wanatumiri kwa rais atamke ndio wao wapate nyama hiyo ni kosa kubwa wewe unapokuwa na alimashau unatakiwa ujue matatizo ya watu wako kwenye alimashau na usisubiri wao wapate ufisi wewe unatakiwa uende kule kwenye maeneo husika kuna matatizo gani na asante yale matatizo tayari wewe uanze kuyachukulia hatua usisubiri wale vizee wale vikongwe waje ufisi aya asante asante kwa sema kipindi aya kuna line simu hello Karibu habari. Punguza sauti ya runinga hapo ulipo tafadhali tuongee pamoja. Hello. Hello. Unaongea na Jamali Adam. Jamali Adam uko wapi? Kutoka Kimba. Kutoka Kimba karibu kwa Himada lakini punguza sauti ya runinga tuongee pamoja vizuri. Niko Kimba, niko wilaya ya Kimba. Karibu. tatizo la maji umesema na miundo mbindo kuna shida hapo kulea na line line simu hello 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 karibu habari yako nani mzee tuko wapi unazungumza na Innocent Mbilinyi kutoka Iringa Mbilinyi kutoka Iringa karibu asante kwanza kabisa ni mpongeze bwana Faris Kibasa kwa mjadala mzuri ambao anaofanya ndio lakini kitoka kwa mwaka katika takwimu ndio taifa letu la Tanzania naonyesha kwamba kwa takwimu za mwaka 2012 hivi tunaonyesha kwamba vijana ndio asilimia kubwa ya Tanzania wengi ndani ya nchi yetu mm. na ilani ya chama cha mapinduzi ibara ile ya 59 sura ya 5 inazungumzia swala la kuwezesha vijana kujiajiri lakini tukiachana tena kujiajiri kuna masuala mengine kama kuwezesha wanawake kiuchumi na nini lakini tunataka tujeti katika upande wa vijana yeye kama mkurugenzi wa halmashauri ni jitia rangiti ambazo anazitumia au anazichukua kuhakikisha kwamba funge la vijana walipo mbalimbali ambao ndio taifa la leo na kesho anahakikisha anatengeneza miundo mbinu na njia mbalimbali za kuweza kuhakikisha kwamba anawawezesha katika njia mbalimbali ili waweze nao kushiriki moja kwa moja katika uchumi wetu wa Tanzania ya sasa na baadaye kwa njia ya vijana Asante. Asante, asante. Napokea simu moja hii baadaye kwa kwako yeah. uweze kujibu. Kama sana natokana nafanana na jibu kwa jumla kwa Elena simu hello. 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 Mzee changamka, ongea tafadhali. Hello. Ampata. Kwa Elena simu hello. Hello. Karibu habari. Hello, habari. Habari yangu ni njema habari yako wewe? Hello. Nakusikia ongea. Habari ya leo. Salama, nani mwanangu kwa wapi? Mimi naitwa Joseph Msaito. 
Ndiyo. Halo. Eh, Joseph unakusikia? Atakusikia? Eh, nitu Kongo Dodoma. Toka Kongo Dodoma karibu kwa Imada. Asante. Sasa mimi mada hii kwa kweli ni mada ambayo ni nzuri lakini sasa ni mada ambayo inaleta jukumu kubwa sana. Na mm. uwezo kubwa. Yeah. Kwa mfano mkurugenzi hapo anachoongea ni kweli kaongea na jambo ambalo ni nzuri lakini kifupi kaongelea swala eh kaongelea swala fupi au <coughs> uliza swali mzee uliza swali uliza swali ukiangalia mfumo mfumo wetu huu hii vita hii ya uchumi Halo ongea sikia endelea eh mfumo wetu huu wa uchumi ni mfumo ambao umevurugika toka kipindi cha nyuma sana eh kwa hiyo kwa kweli tunahitajika sisi watu wa Tanzania tusimame kwa pamoja na kusimwachie mtu mmoja kali. Naam, sawa. Haya, asante. Naona unajisikiza kwenye TV, unapaswa kunisikiza mimi kwenye TV. Kuna nyanga nyingi au sekta nyingi sana ambazo zilikushaharibika. Mzee wangu kutoka Kongo. Naam, unapaswa kunisikiza kwenye simu sio kwenye television ndio maana unachelewa. Naam. Haya, asante, asante tumesikia. Hebu tujibu. Tanzania yeah. anasema kwamba vita hii sio ya mtu mmoja, ya Tanzania wote tuungane tupigane pamoja. Hebu tujibu e, e, kwanza niaze na hili la mwisho. Nashukuru kwa uh, aliyesema mzee wangu kutoka Kongwa, vita hii sio ya rais peke yake. Mm. E, vita hii ni ya Watanzania wote. Mm. Na tunapata shida mm. sisi ambao tunaona e, hii vita ni ya kwetu kama anavyoona mzee wangu Kongwa kwamba kuna wengine wanaweza wakaibuka wakabeza kila kinachofanyika na minajili ya kubeza ni minajili ya kisiasa tu na siku moja ukinialika tena nitakuja kuzungumzia hii siasa na hizi vurugu zetu za kisiasa na siku hiyo takuja nimevaa koti nzito kwa sababu tutakuwa na baridi kidogo siasa namna gani inavyotaka kutuyumbisha wabunge wanashindwa kujitafsiri kama ni wabunge wa wawakilishi wananchi wanaanza baadhi ya wabunge baadhi ya wabunge na baadhi ya vyama vyao wanaanza kujitambulisha kama wao ni wabunge wa vyama vyao wa Tanzania wamechoka hawataki kuyasikia hayo hebu wajibadilisho wa wabunge wa Tanzania tuone namna gani tunaweza kwenda kwa hiyo nakushukuru mzee wangu wa Kongwa hili hapa na tunatoa wito kwamba wa Tanzania wote tushiriki ukiona utumbuaji ukiona tunashughulikia ukiona wavamizi wa, 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 wa misitu na hifadhi wanaondolewa katika hifadhi usikae unawapigia kelele kwamba hao waliwekwa na watu na nini waondolewe kwa sababu tunalinda vyanzo vya maji tunalinda uhai wa sasa na wa baadaye na shukuru sana nije kwa innocent mbilinyi kutoka Ilinga na nakushukuru kwa pongezi wa nipa lakini uh, kwa takwimu za vijana na, na maagizo ya ya uchaguzi ya chama cha mapinduzi uwezeshaji wa vijana na wanawake asilimia tano ya mapato ya ndani na asilimia kumi ya mapato ya ndani tano kwa wanawake tano kwa vijana na jitihada ambazo tumezifanya mm. kwa halmashauri ya Kondo kwanza um, halmashauri ambayo mimi ni mkurugenzi wake ni inashughulika sana na kilimo na ufugaji kwa hiyo kwa mwaka huu na nipende kutumia kipindi hiki kama kutoa tangazo kwa vijana wote walioko kondoa tunalo shamba lipo katika kijiji cha chubi E, ni zaidi ya e, kali na tano lile tunataka walilime vijana na tumekaa na mheshimiwa mbunge pamoja na mkuu wa wilaya dada zangu wale tu, tunakubaliana kimsingi kabisa kwamba vijana wale lazima lazima tuwezeshe na na mbole ya kuwezesha ni kwamba wao waje wako kwenye kikundi cha vijana e, wanaweza waka e, wakalima wakasimamia u, wakilima shamba kali 10 kali 5 kali 20 uh, sisi tutawezesha katika upatikanaji wa wa pembejeo lakini tumefanya mambo mengine makubwa kuna moja kuna kienda katika kata ya mneni ya kijiji cha mneni ya pale kuna kikundi kimoja ambacho kikazia kile nimekiasi sisi mimi mwenyewe na nimewaambia hata jina walilo jipya naanza kufikiria fikiria naweza kubadilisha tulianzisha kiwanda kiwanda kidogo cha kutengeneza batiki tuchukua trainers kutoka Ilinga wakaja wakafundisha vijana pale vijana fulani wawili um, tuliwaita kutoka Ilinga wakaja wakafundisha jinsi ya kutengeneza batiki na tukawataftia soko la awali soko la awali lilikuwa kwa ajili ya mbio za mwenge wa uhuru 
afu kuambia baada ya hapa tembeni nyinyi wenyewe wamepambana wa, wa wamekwenda vizuri batiki inayotoka mneni ya kondoa saizi inaweza kupata soko Japani tuna tuna wana soko mpata Japani kuna volunteers wa Jaika mmoja yuko pale kwa hiyo yeye kawasaidia kaungana nao kaona zile juhudi kaungana nao anawasaidia ana, ana nini tuna kundi cha kina mama kinaitwa Subila Group e, kundi kile kinakishughulisha na kilimo na ufugaji wa nyuki e, wanafanya kazi unafanya kazi vizuri lakini tuna vikundi vingine vingi lakini haya tunazingatia na fedha tunazitoa kwa ajili ya maendeleo ya ya, ya hivi vikundi tunavisimamia tunavipa elimu tunavipa counties lakini tunavipa na mitaji ambayo inaliba nafuu kama ilivyo maendeleo yaliyoni na eh, jamali kutoka kuimba eh, swala la maji kwanza mezungumzia eh, swala ile la chemchemu chemchemu iko kondoo mjini na swala la maji nazungumzia kondoo mjini lakini nipende kuisemea tu kwa sababu eh, mimi ni mkazi wa kondoa na ninajua mipango mizuri iliyoko katika halmashauri ya wilaya ya mji wa Kondoa wamesha pata miladi na wakandalasi wameshawapata wamejenga matenki makubwa miundombinu ile ilijengwa zamani wanaitoa wanaweka miundombinu mipya kwa hiyo mpaka kufikia juni 2018 swala la maji Kondoa mjini ni swala lakini nisemee katika halmashauri yangu wilaya ya Kondoa tuna shida kubwa ya maji eneo kubwa la Kondoa ni kavu kwa hiyo maji tunaoitai hakuna mito e, sehemu kubwa tuna mitiririko ya kutoka kwenye milima ya Haubi Ntomoko e, maji ya mtiririko kwa hiyo na supply katika vijiji vijiji chache lakini tuna mradi mkubwa wa maji mm. a, wa Masange ule mradi unaweza kuhudumia ku, 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 kaya nane kuwawekea maji majumbani kwao tuna mradi mkubwa wa Kinyasi Majengo mradi mkubwa hiyo yote serikali ya awamu ya tano in imetoa fedha imeridhia na na, na imetoa fedha lakini tuna mradi mkubwa uchimbaji visima virefu visima virefu 18 ambavyo utakuja kutuchimbia hii e, taasisi ya serikali DDCA hii e, serikali ya ya tano imetoa imetoa hizi fedha na wananchi wa Kondoa waone kana kwamba hii ni fursa ya kuona kwamba serikali ya ya tano inaangalia sana mstakabali lakini kwenye uadilifu sasa ndio mtazamaji wetu mmoja amezungumzia kwenye swala la uadilifu uadilifu sasa mimi mkurugenzi na watumishi wakuu wa idara pale tusimamie haya fedha ya visima 15 ileta visima 15 vinavyotoa maji sio visima 15 vile chimbo vinavyotoa hewa hapo kutakuwa hakuna uadilifu na nimedhamiria mkuu wangu wa wilaya dada yangu Cesaria Makota amedhamiria mbunge wangu wa Kondoa dada yangu Asha Tukijaji amedhamiria mwenyekiti wa halmashauri mzee wangu Gaspar Mwenda amedhamiria na timu nzima ya utendaji katika halmashauri katika wilaya tumedhamiria haya lazima yawe kwenye miundombinu ya barabara kuna vijiji vilikuwa havina mi, havina maunganiko Mwisanga, Haubi, uh, Ntomoko hakuna maunganiko serikali ya awamu ya tano imetoa mm. fedha tumetengeneza barabara kuna daraja nikupe mm. nikupe kitu kimoja kuna daraja la mita 38 mita 38 serikali ya awamu ya tano imetoa fedha shilingi bilioni mbili mm. na milioni mm. 85 kulijenga ile daraja hii hizi ni kazi ambazo linaunganisha vijiji fulani na mimi kuna mambo mengi sana siku nyingine tuje tupige picha kipindi kama hiki kio kinarusha zile picha ya yaliyotokea kondoa ili watu wataweza kuweza kitu kwa sio tu tupige picha tunataka tuje tujikite pale huko haubi umetaja sehemu nyingine tunatoka live kutoka tunatoka live kutoka kondoa Isa yeah. isa tutakwenda huko bila shaka tunalikita kule sema kweli ninakita live kutoka kule alafu uongee peke yako wanakondoa wana wote na hao shimoro wataja hapo najua atakupokea kwa kwa maandamano huko Nikushukuru sana kona wewe nikushukuru sana neno la mwisho kwa watazamaji tafadhali neno la mwisho kwa watazamaji tulinde uh, miundombinu tunayoijenga lakini tuiunge mkono serikali ya awamu ya tano tumuunge mkono rais mm. na si tuseme tu kwamba yote anayoyafanya ndio tunamuunga mkono na tunakwenda mbele
Mpenzi mtazamaji mshukuru sana kwa wakati wako tazama kipindi na tumefika tamati kukumbusha mgeni wangu alikuwa ni mwalimu Feles Kibasa. Mwite mwalimu tafadhali tuna walimu watatu tu hapa Tanzania. Mwalimu Julius Kamaraga Nyerere ametangaza haki baba taifa, mwalimu Albert Kilala na leo nina mwalimu Feles Kibasa. So tuta matisha. Mwalimu. Ni mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Kondoa. Amekuwa na mimi hapa tuzungumza mada yetu vita ya uchumi nchini Tanzania. Tumezoka kwa kina. Nikiamini kwamba umejifunza, umeelewa lakini wale ambao walikuwa wafaa wamejua na wale ambao wanadhani walikuwa wanataka kurudisha nyuma mbio hizi za kwa mafanikio ya uchumi tafadhali tuungane mkono tujenge nchi yetu kwa wote naitwa Albert Kilala hadi wakati mwingine endelea kufuata vipindi bora hapa chanel tena sana 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 yani mme wangu sipati picha mama atakao fret kufika huko nyumbani na hivi niliahidi nitampelekea mama zawadi ya gorodo duduma asili yani atafurahi kweli baba kwani bibi ana godoro wengine ah mwanangu bibi yako amekuwa akitumia magodoro tofauti tofauti lakini bado amekuwa akisumbuliwa na maumivu ya utu. Lakini godoro hili ndio dawa. Mama naye anapenda raha. <laughs> <laughs> Baba godoro imeanguka. Unasema godoro tena? Haya Mungu wangu. Pali tibu. Eh si tunafanyaje? Acha ondoka, sibi nilifate. Alijaribika na uzito wote wa tembo. Jamaa nimemwona baba yenu yule yeye godoro je baba alijaribika alijaribika <laughs> Magodoro Dodoma asili ndio magodoro pekee yanayozalishwa mkoani Dodoma usidanganyike na neno Dodoma tu bali magodoro Dodoma asili Tazama ramani utaona mji mzuri wenye mandhari ya kuvutia ikiwa mgeni angali angani ufurahia muonekano na miundo binu safi ndani ya mji wa kisasa Hamedu Seat Park ni mji mpya na wa kisasa wenye nyumba za kisasa zilizojengwa na wataalamu waliobobea katika ujenzi wa nyumba bora na sasa wanokaribisha ili uweze kutembelea na kujionea nyumba za kisasa ndani ya mji mpya katika wilaya ya Kigamboni milango inafunguliwa kila siku kuanzia saa tatu kamili asubuhi hadi saa kumi na moja jioni miliki nyumba yako leo kwa gharama nafuu ndani ya mji wa kisasa wenye huduma mbalimbali kama vile ulinzi, shule, hospitali na kadhalika. Hamedu Seat Park wanapatikana Kigamboni, Kibada Mikwambe, jijini Dar es Salaam. Au unaweza kupiga simu namba 0756980000 au 0659500000. Hamedu Seat Park, nyumba kwanza.